Sommaren är en svår tid för många barn och unga som lever i hederskultur. Vi har lag mot barnäktenskap, tvångsäktenskap. Elever ska gå på all skolundervisning. Men hur väl följs lagen mot barnäktenskap upp? Och alla dessa krav på könsoperation för flickor och pojkar, vart leder det? Sara Mohammad är ordförande för föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Få har som Sara varit med så länge och ropat så högt i den svenska debatten om hederskultur. Jag har blivit könsstympad som sexåring. Jag har blivit tvungen att bära slöja när jag var 16 år. Och jag har sett ett stort klassnikov riktat med mitt huvud av min egen bror. Där hade han bestämt sig att gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett och träffat innan. De här unga tjejerna och unga killarna antar jag att du mest möter som ja, är rädda på olika sätt att kontakta. Glöm aldrig Pel och Fadime. Vad är det de berättar för dig? Vad, är de, vad råkar de ut för? Från könsstympning, från att de blir tvungna att bära slöjan. Jag har själv träffat flicka som har försökt begå självmord för tvånget för att bära slöjan. Hela hennes släktingar och pappa hade tvingat henne till slöjan. Från att de inte får delta i sin undervisning, i gymnasielektionen, i musiklektionen, inte får gå till prao, inte får gå till med skolresan, inte får ha flickvän, inte får ha pojkvän, inte får umgås med kompisar efter skolan. Att de måste gå från skolan hem, från hem till skolan och sen vissa av dem har, har, har de dessutom att de ska inte gå så här när de går hem, de måste kolla på marken när de går hem så att inte nog med att de begränsas fysiskt och mentalt eh, utan även att man, att man sätter dem i, i fängelse även på, mellan vä hem och, och skolan. Eh, mobiltelefoner till exempel. Det är en modern apparat som vi kan kommunicera med varandra väldigt väl. För många flickor och pojkar blir det som en fotboja. Att man ber dem, kan du, kan du filma där du är? Är det skolväggen? Var det vit eller var det gult? Var det, var det blå tidigare? Säger du sanningen? Kan du ropa på din kompis eller kan du ropa på din kusin som kan bekräfta det? Så att man använder alla möjliga metoder för att begränsa. Ja. Märker du av till exempel det här med barnäktenskap under sommarmånaderna? Tyvärr, självklart. I Almedalen så ordnade ju du och din förening en rad seminarier och jag hörde ju en representant till och med från Feministis initiativ som berömde er för, er för ert arbete och sa att hedersfrågan är viktig. Kan det vara så att du har lyckats övertala alla nu? Absolut inte. Jag, jag kan ju säga att det var pinsamt att man körde dubbla roller. FI hängde på tåget sista, i sista vagnen när det var frågan om barnutvångsäktenskap, kriminalisering av barn, barnäktenskap. Jag är jätteglad att de, har, att de ville att det skulle bli eh, tv, kriminaliserat på barnäktenskap. Men det som hon sa, det stämde inte. Dels att hon sa att de har stödjat oss, att vi till exempel gav ska få medel, medan vi hörde att de var ju ett hinder. FI var ett och det var då Linnea Brun och Linnea från Brun, Feministiskt ja. Precis, initiativ ja. i Stockholm. Exakt, som var ja. mm. så vi hörde att bland politikerna själva berättade att FI var hinder för att vi ska få bli beviljade. Inte för att de var emot GAP i, i sig utan för att de var inte för att den här frågan, målgruppen utsatt av hedersrelaterad våld, att det skulle få särskilda medel utan de såg det som mäns våld mot kvinnor och de var nöjda att de hade gett pengar till kvinnohoret till exempel. En av de som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck är Juno Blom. Och på ett seminarium som Glöm aldrig Pel och Fadime ordnade i Almedalen eh, som handlade om barnäktenskap eh, deltog hon. Och jag fick tillfälle att ställa henne några frågor på plats i Almedalen. Juno Blom, du leder ju arbetet med hedersrelaterat förtryck på Länsstyrelsen i Östergötland och deltog här i Almedalen på ett seminarium som föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime arrangerade och det handlade om barn och tvångsäktenskap. Um, Sverige tillåter ju inte barnäktenskap enligt lag. Uh, vi är ute och bekämpar barnäktenskap uh, utomlands, uh, tar väldigt tydlig liksom, ställning mot. Men 
i praktiken så tillåter vi ändå hundratals barnäktenskap i Sverige. Alltså hur går det här ihop? Men det går inte ihop. Jag tror att det är det viktigaste att vi börjar att liksom bekräfta det. Att här har vi en tydlig lagstiftning som alltså stiftades. Det har ju aldrig varit tillåtet med barnäktenskap eller tvångsäktenskap. Men det har funnits en möjlighet att söka dispens i Sverige tidigare. Men också den dispensrätten tog bort för att det är viktigt att vi inte lägger liksom det ansvaret på barn. Man pratar om barns utsatta belägenhet. Och då tänker jag att jag är stolt över att leva i ett land där barn och kvinnor ska ha rättigheter. Men jag skäms över att det landet gör skillnad på barn. För jag menar, de här barnen är ju de barnen som är mest skyddsvärda av alla barn. De som redan har hamnat i de här äktenskapen. Så det är liksom ett av de absolut viktigaste områden som jag tycker att vi måste debattera. Det är just hur kan vi försäkra oss om att vi aldrig har skillnad på barn. Och jag tror att det finns en risk. För när vi pratar om ensamkommande barn. Vi pratar ibland om barn till missbrukande föräldrar. Så blir det just där när vi sätter epitet på barn. Så förblindar det och förlamar oss i vårt handlingsutrymme. Och de här barnen får inte tillgång till samma rättigheter som alla barn. Så då i sådana fall blir det att vi har en lagstiftning som skyddar barn från barnäktenskap. Och den kommer då att träffa de barn som aldrig varit i risk för barnäktenskap. Mm. Och du nämnde under seminariet att du, även du har varit kulturrelativist ja. tidigare. Och det var väldigt, berätta om det. Hur, ja, hur tänkte tror, du då? Ja, men jag tror att det är viktigt att vi... Alltså, när jag började jobba med de här frågorna så visste inte jag att jag mötte de här barnens faktiska verklighet. Och det berodde ju på min okunskap men också på min ovilja att verkligen förstå. Här handlade det, jag engagerade mig oerhört mycket i att försöka till mötes på vårdnadshavarnas önskemål. Jag jobbade i skolan. Och det var inte för att jag ville göra barn illa utan jag tänker liksom i Sverige finns det främlingsfientlighet. Vi bedömer eh, människor på grund av utseende eller var man kommer ifrån. Och det är något som jag tog avstånd ifrån och tar avstånd ifrån fortfarande. Men det gjorde också att i min iver att visa att jag ville möta människor. Här skulle man få möjlighet att vara den man ville vara. Så blev det på bekostnad av de här barnens rättigheter. Och den dagen jag insåg hur många barn som jag har svikit genom min naivitet, okunskap. Eh, tror jag är det mest smärtsamma uppvaknandet. Eh, och det är också kanske det som jag drivs starkast utav. Man skulle önska att man kunde säga att jag förstod tidigt, jag engagerar mig i den här debatten. Utan tvärtom, jag var en av de som inte förstod, jag ville göra väl men det blev så fel. Men däremot, enda vi kan göra är att erkänna att vi navigerar fel ibland och försöka tänka om, eh, få in kunskap. Jag lärde mig genom att jag jobbade i ett förortsområde. Alla de kvinnor, alla de, även män, som kunde berätta och förklara för mig har ju varit mina viktigaste läromästare. Och jag har lovat mig själv att vara de här unga flickornas röst. Och även de pojkar som utsätts. Sara, vad tänker du om att vi ändå tillåter barnäktenskap för ensamkommande flickor? Ja, det betyder att vi ser skillnad mellan barn och barn. Att vi rent praktiskt, vi bryr inte oss om andra barn. Det som de är rädda för att bli kallade rasister. Tänk att det blir omvänd rasism. Att det blir välmenande rasism. Att man tror och övertygar sig att det här är bättre för det här barnet. Men jag undrar faktiskt om det skulle vara deras egna barn, skulle de tänka och känna exakt samma sak eller inte? Det är en öppen fråga jag vill gärna skicka till alla beslutsfattare som har tagit beslutet att sätta barnet med deras vuxna män, våldtäktsmän helt enkelt. Och Juno Blom, hon nämner ju i klippet också att hon själv har varit kulturrelativist. Att hon har velat vara mer tillmötesgående, tolerant inför andra kulturer. Är det en inställning som du möter när du är ute och pratar om de här frågorna? Eh, ja, absolut. Tyvärr. Alltså, dels att man tror att det här är det bästa för barnet. För att de kommer från en annan kultur. De har en annan bakgrund. Barnet dör inte i alla fall. Och rädslan för att bli kallad rasist eller islamofob är ju också ett, har varit ett stort problem, tyvärr. Men jag säger att, att om rasism handlar om att du ska blunda för ett förtryck och våld som du ser som du hör då, då kallar mig gärna tusen gånger för rasist. Mm. Rasism handlar inte om det. 
Men vilka är det som säger att ja, men Sara Mohammed är islamofob och vad, vad grundar de det på? Ja, det är islamister. Det är islamofiler jag brukar kalla dem. Det är kulturella aktivister. Och vissa vänsterfeminister. Det är inte alla, långt ifrån att det är alla. Men de är högljudda. När man skriver om hederskulturen så får man ju också den här reaktionen av då främlingsfientliga. Eh, som kan skriva så här, ja men vi vill inte ha er medeltidskultur, och hem. Alltså den, den kontexten finns ändå. Hur, har du något bra tips på hur man tacklar det? Mm. Hade jag tagit med mig de brev som jag har fått från rasister, där det står klart och tydligt jävla fittan, lämna oss varje fred, använda inte skatta pengar och åk tillbaka till era helvete länder och inte, inte förstår vårt fina land typ. Då, då kunde kanske islamister och kulturella aktivister bli nöjda med att säga att ja, hon blir hotad av rasister också. Så att det finns ju den varianten också, tyvärr. Men min argument där och vår argument, allas argument var, ska vara att vi kan inte låta dem sätta vårt agenda på vardagen. Vi kan inte blunda för tysta ner den rösten, hundratusen flickor, pojkar som, som ropar på hjälp i det svenska samhället, som lever under hälsorelaterad våld och förtryck på grund av att de säger något. En del av dem säger, det är fakta. Till exempel, jag kan ju säga så här att en gång såg jag Kiman och Jimmy Åkesson, de var på tv båda två. Åkesson hade bilden på Sakina Mohammadi Ashtiani som var dömd till döden av sharia berbariska lager i Iran till exempel. Han viftade med, med den här bilden på Sakina. Ser du Shiman? Hon är dömd till döden av sharia, sharia lager i Iran. Och Shiman sa allt annat än att säga ja, Åkesson. Du har helt rätt, det här är ju fakta, jag kan inte säga att du ljuger. Men det är samma Jimmy Åkesson som inte tillåter att Sakina Mohammed Ashtiani kommer till Sverige för skydd i Sverige. Så du bryr dig inte om Sakina Mohammed Ashtiani. Du försöker utnyttja det här mot invandringen, mot de som söker skydd på grund av krig, på grund av förtryck, på grund av stening, på grund av allt annat barbarism som finns runt omkring i världen. I Trollhättan ska man då erbjuda, som man kallar det, skolflickor att simma könsseparerat för att man har märkt att många skolflickor helt enkelt saknar betyg i idrott för att de inte har varit med på simundervisningen i skolan. Mm. I Julsta norr om Stockholm ska man öppna en tjejfritidsgård för att flickorna har sagt sig vara rädda för rykten. De kanske inte får gå på fritidsgårdar för föräldrarna och de kanske känner sig trakasserade av killar på fritidsgårdar. Om man hade baserat på hudfärg, man skulle aldrig acceptera det. Det är ju det första. Det, det, jag vill ju visa absurditeten i att man, att man öppnar till flickor. Nej, vad blir det nästa steg? Och sen, det är ju en aspekt. Det andra aspekten är, varför ska man inte kolla varför de inte kan komma till skolan och simma i skolan? Varför får de inte komma till fritidsgården? Är det familjen som begränsar dem? Då måste man jobba med föräldrarna. Är det killarnas attityd? Då måste man jobba med killarnas attityd. Vi kan inte begränsa flickor och kvinnors möjlighet ännu mer. Det här är ju ett fruktansvärt hyckleri. Hur kan man tillåta barnäktenskap för ensamkommande flickor? Ja, det är ju det som i praktiken sker. Man tummar på lagar och regler och ser helt enkelt mellan fingrarna. Och varför anklagar man nu de som arbetar mot hedersvåld för att vara rasister? Det där är ju väldigt snurrigt. Alltså många kvinnor som har flytt från länder med stark hederskultur och ibland sharia-lagar är ju av förklarliga skäl emot politisk islam eller islamism. Och vissa av dem är också emot religion och islam. Men det är ju inte märkligare än att svenska feminister kritiserar katolska kyrkan. Nej, det är inte konstigt. Men vad gör politikerna? Mm. Alltså, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ har verkligen gjort bort sig i frågor som rör hederskultur och till exempel könsseparation. Jonas Sjöstedt och Gudrun Schyman har nu i sommar båda försvarat könsseparation på badhusen. Det är ju helt. Och sossarna då? Alltså jag hoppas ju verkligen att Socialdemokraterna kan träda fram som en sund politisk kraft här. Dels är partiet väldigt starkt i förortsområden och kan påverka väldigt mycket. 
Men sen finns det ju heller ingen logik i att vänsterpartier som kallar sig feministiska och progressiva omfamnar religiösa konservativa krav på könsoperation. Nej, det är bizarrt. Vi måste återkomma mer till detta ämne i Hildebrandt och Madon. Prenumerera på oss, gilla oss och dela oss gärna. Vi jobbar gratis och behöver all hjälp vi kan få.